Close to nature is close to your world. Myron Homes Cherubic Farms at Chevella. Double seven double nine nine four nine one zero four. Andhra Pradesh lo Janasena na ajyakshudu pawan kalyanu ubaya goda vari jilla lo paretlo baganga thana prana lakhe hani ondi thano chani poye avakash ondi kabati prithivakru thana ne kaapadu kovalan JP disa nirdeshon adu Janasena na kari kattalke naikulki cheesaru. Aite security amshala ne pora parigunla diskoali dajesi avaru pora thano kalavatani ki prayatna chodhu security angshalu inal sinda ne JP kora ne karakandhe JP. Asal Janasena adine ata idhu rendo sari thana ku prana hani ondi ni bahiranganga prajal samakshalu chapda ondi prastuson prastuson ibadus padhme ni. Kacche thanga idhu nal mandi thano kosong kapu kastana rani vali pune na sari thano meda dadi jesi avakash ondi ne pora ne. Oka parti adjekshur chapda ondi. Upaya kedua orang jualan lalu udik tata wata warna lalu nyalkan. Ia amsa mana mantau matlar taki rachita editor, alagi telugu prasakar mi chairman kumnen sinuas garu mantau nalar. Sir nausteh. Sir kottega ondi janasiana jekshur pown kelihan lu, lalu champions taru aido nalar mandi dwaram pullo kaki nalar beat esaran jepuran lu, anto bahiran lu kejuptan lu. Idi di visio lu janasiana lu cahala high tension ke flow tu nalar. Alu, asal pawan kerjaan juga nak hadu ini ni ente, alah parti walang tak degil ki rakunda jeitin kosong, ini jadi plan ni esen terpis tu nanti. Ante, anta depte, ni denga anta itu ente ni tar desta, mari adista, idista, mari makler gorda, cepul dupista, mari ini ni ente, ini nak sengga criminal bahas matlar tu nanti. Ni ente ini criminal ni, padamu ni ente ini watle dikani, but ini watle ar tu nna bahasan tak criminal bahasa watle nanti. Oh, ML ini buat puni, ni tak bermula naik. Mokal mana kucu berat? Mokal mana? Mokal mungkin bermula naik lagi di sekel ta. Ini ni arah cikgu kau ni depan tu, nak doh anda. Bagi ayam salah, mesti demokrasi anta. Ayam ayam kau, aksen cendera bawa guru lokasi, lokasi ente puni ingka, itu itu ada kali sini bes. Atre itu mana ente ada pani anko. Cendera bawa guru mana ente, ayam alwa tele abad dalat atau sabad dalat. Ini kotaga kotor utar betina tu ka, ini water ni cuci macam frustration lo, orang orang ni jepal ente, miru speeches ni minta nara, minta ever presiden te, pichi ayam kunda ni anu, cappu gorda gani, cappan gani, but apa prasangga minta pichi tanah, pichi tanoh, pichi tanoh peak level ke lindane, bau ni tu nak kalu tau, dant lo, orang don ledu, pad don ledu, orang kebi shoe ledu. Ibenny kuda, Chandrababu garu, Pawan Kalyan garu, itu ru, kotor bani cahs naran nak kan disini. Walak tu ru, ini nado andri jodih. Walak paper tu ru, thodan gane, rastron lo yeso zari potan di. Santi pada tu ru ni nasi ni mai poi ni, kering poi ni, oka pachya pada ni prachar ni jadi kosong. Ikla di gatal ni, walak pun naru. Walai dera bawal ni, nana MP ED wo kain ni, kidney abdi sakti eser. Raya mana ni Hindu right? Hindu right leh ni. Hindu right leh tu Raya leh kerana di petdishu leh kerana di korang wakretai itu. Itu family matter korang. MPD ni. Ikat point ni ni deh. Samaa je orang loh, kau ni nayar. Ipu zoru tu ni orang tu. Ipu zoru tu. Chandra Babu kat table ni ni zara kela. Boleh. Pada Amerika loh, ros kal pu zoru tu ni ni. Anu kau ni Amerika elok orang normal ni. Amerika semua normal ni. Kau korang elok tu ni. Elok tu ni. Ina dua orang, Ramu dua orang, Andrew dua orang, Raya tu kan. Adam tu arah cuma ipu ni kal pu leh ipu ni. Kau ni rasa ni elok tu ni. Raya tu Raya tu kan. Aja lah itu. Ini kebalum jagaan gar perbuatan yang badan awan je alam ini wakar duduk je sini tu oti dusta tan kalau pun tu oti. Atu chandra bawa gar gani itu pound kerja ni gar gani. Dulu poti pada abad dah lalat naru poti. Nen abad dah mana padan dua lalat nanti. Nen kau di sepu ayam openya sebenarnya. Anja abad dah lalat. Ini kerja orang orang Bihar antaradu, ini kerja orang antaradu. Ni dengan apa risi tunda. Risi tunte asli ni. Ni 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 ni. Kerana asli. Yang talas itu ni dia ante. Sesiapa yang kau undi, anda asli apa cara kau undi? Terus itu, apa yang terus itu? Pula itu orang baru ini rape itu ni, pula BJP orang kuda mata itu mana kita perlu vote kau lalu, mari Delhi lalu ini rape itu terus tuan ni, mari Amisha kan ni, mana? Utar Pradesh lalu, ni nakro, muda rosul lalu, apa yang alam ni, asal kita lalu jadi perata, asal jodoh mana ni? Utar Pradesh lalu, yang dulu kita itu, ya maji MP ni, maji MP pakai mana ni, anda samakshan lalu, kaji pada siapa? Kau lalu kaji siapa? 
ఆయన ఎవరు బీజేపీ ఎంపీ ఒక ఆయన వచ్చి అమ్మో ఆంధ్రప్రదేశ్ అని కథలు చెప్తే జనం చెవుల్లో పూలు పెట్టుకునే ఎక్కడైనా సరే ప్రశాంతంగా ఉండాలని కోరుకోవచ్చు రాజీనామా చేసే పరిస్థితి అంట రాజీనామా చేస్తే ఉగ్రవాదులు ఏమన్నారండి నేను వీళ్ళు డబ్బులు నోట్లు రద్దు చేసినప్పుడు ఇంకేముంది కాశ్మీర్లో ఉగ్రవాదం మొత్తం పోద్ది అన్నారు ఏమైంది ఇప్పటికీ సస్తనే ఉన్నారు మొన్న కూడా ఒక నలుగురు పోయారు కదా మన వీర వీర సైనిక వీర సైనికులు వీర జవాన్లు అంటే పంతన లేని ఆరోపణలు అంటే పంతన లేని కాదు తమ ప్రభుత్వం ఉన్న చోట ఎంత అరాచకంగా ఉన్నా కూడా బుల్డోజర్లతో కూల్చేశారు కదా యూపీలో అదే ఇక్కడ ఎక్కడ చేస్తే ఈ పాటికి అంత రస్త చేసి ఉండేవాళ్ళు మరి దాన్ని అంతటినీ చంద్రబాబు గారు పవన్ కళ్యాణ్ సమర్థిస్తున్నారు లేదు చెప్పమనండి అట్లా అక్కడ పట్ అందరి సమక్షంలో ఇద్దరిని కాల్చి మాజీ ఎంపీనే కాల్చి చంపారు కదా అది దాన్ని సమర్థిస్తున్నాడు లేదో చెప్పమనండి అంటే ఈయన ప్రసంగం ఏంటి సార్ చాలా దారుణంగా మాట్లాడుతున్నాడు అది ప్రసంగం అనాలా ఆయన ఒక మాట అన్నాడు నేను మిమ్ నేను వదిలిపెట్టను నేను మీ బోర్ కొట్టినా కూడా మాట్లాడతాను అంటున్నాడు నిజంగానే అది కంటిన్యూస్ వినాలంటే చికాక్ కలుగుతా ఉంది బోర్ కొడతాను అది వాస్తవం చెప్పి అంతవరకు ఏమాటి మాట తను బోర్ కొట్టిస్తున్నా అన్న సంగతి అతనికి తెలుసు ఒకదానికి ఒక దాని పొంతన లేకుండా మాట్లాడటం చంద్రబాబు ఎత్తుపట్టు ఇప్పుడు ఆయన నేను అనుసరించి అక్షంగా అవే పదాలు అవే మాటలు అవే ఆరోపణలు అవి వీటన్నిటికీ కారణం ఏంటంటే కేవలం జగన్ గారి ప్రభుత్వం అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తుంది ఆ సంక్షేమ కార్యక్రమాల ఫలాలను అందుకుంటున్న వాళ్ళల్లో ఒక రకమైన అనుమానాలు క్రియేట్ చేయాలి మేతా జనంలో కూడా అనుమానం క్రియేట్ చేయడం నిజంగా ఏదైనా జరిగిపోతుంది ఏమో రాష్ట్రంలోని ఇప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళకి తెలియదు కదా ఇక్కడే లేదు కానీ అక్కడెక్కడ జరుగుతుందేమో అనే ఒక ఫీలింగ్ కలిగించి ఆ దాని గురించి ఎవరు మాట్లాడుకోకుండా కేవలం ఏదైనా చిన్న ధర ఘటన జరిగితే నిజంగా ఇతరు జిల్లా పేపర్లో వేసే వార్తలన్నింటినీ ఈనాడు వాళ్ళు ఫస్ట్ పేరు వేసుకుంటున్నారండి ఇంత సిగ్గుచేట నిజంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారి స్పీచే కాదు ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతికి చూస్తే వాళ్ళకి వద్దునే కంపరం కంపరం కలుగుతుంది అనమాట ఏంటి ఇంత అసహ్యంగా మారే ఈ పత్రికలని అసలు అక్కడెక్కడెక్కడ చిన్న చిన్న ఘటనలు జరుగుతుంటాయి కదా అసలు వీళ్ళు లెక్క ప్రకారం మరి చంద్రబాబు గారు టేబుల్ జరిగినవి అన్ని మరి అన్ని లెక్కేసి అన్ని కలిపి రాయి రాయొచ్చు కదా ఇదే అమరావతి రాజధానిలో ఎన్ని గందరగోళాలు జరిగినాయి పంటలు కూడా తగలిపెట్టారు కదా మరి అనేక మంది మీద లాఠీ చార్జ్ చేశారు కదా ఇప్పుడు ఎంపీ సురేష్ ని తీసుకెళ్లి ఎట్లా వేధించారు పోలీస్ స్టేషన్ సోషల్ మీడియా వాళ్ళు కూడా వేధించారు కదా ఒక రకంగా సోషల్ మీడియా వాళ్ళు వేధించారు పై ఎన్ని కేసులు విశాఖపట్నంలోనే ఒక మహిళని ఇచ్చేసారు అసలు మీరు గమనించాల్సింది ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆయన టైంలో ఎమ్మెల్యే అరకు ఎమ్మెల్యే అట్లా ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే ఇద్దరిని కలిసి ఒకసారి కాల్చి చంపేశారు కదా నక్సల్స్ అప్పుడు రాష్ట్రం ప్రశాంతంగా ఉంది ఈనాడు వారికి ఆంధ్రజ్యోతి వారికి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి చంద్రబాబు గారికి ఇప్పుడు ఏదైనా ఘటన జరగంగానే మొత్తం గందరగోళం అయిపోయినట్టు ప్రచారం చేస్తారు చాలా దుర్మార్గం నిజమే ఎస్ ఎవరు కూడా హింస కోరుకోము ఎక్కడ కూడా ఇటువంటి ఘటనలు ఇప్పుడు మీకు నాకు తగేది వచ్చింది అనుకోండి మేము మరిద్దరం ఏదో చేసి కొట్టుకున్నాం వెంటనే పార్టీ పులి వేస్తాడు పులి వేసి వైకాప దాడి ఇదే ఇదేంద్రా దాడి అంటాడు ఏంద్రా అంటే ఏదో ఒకటి బురద వేయాలంతే ఇంత దుర్మార్గంగా రా ఒక రకంగా రామోజీ గారు ఆరోపిస్తుంటాడు ఏమని కక్ష కట్టింది కక్ష కట్టింది జగన్ గారి గవర్నమెంట్ కక్ష కట్టిందా లేదా అనేది పక్కన పెడితే నాలుగేళ్ళుగా ఈయన కక్ష కట్టే కదా రాస్తా ఉంది ఖచ్చితంగా జగన్ గారి మీద ఆయన మాకు నేను అనేక సందర్భాల్లో చెప్పా ఆయన మా అప్పుడు మేము ఆయన దగ్గర పనిచేసే రోజుల్లో ఇట్లా రాయమని చెప్పల అబద్ధాలు రాయద్దని రాయమని చెప్పల నిజాలే రాయండి అని చెప్పేవాడు ఏదైనా సరే రెండో వర్షం తీసుకున్నారా లేదా అని అడిగేవాడు అట్లాంటిది ఇప్పుడు అసలు అడ్డగోలంటే అడ్డగోలండి కేవలం జగన్ గారు అన్న ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటాయని వీలు లేదు ఆయన ఇన్ని మనకు తెలియకుండా ఇన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేసి ఎంతమందిని ఆకట్టుకుంటాడా ఆ కుట్ర కుళ్ళు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా అదే తరహాలో ఏంటండి ఏ ఊరికి వెళ్తే ఆ ఊరిలో ఎమ్మెల్యేని పట్టుకుని నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడటం లోకేష్ లోకేష్ మాట్లాడినట్టు ఈయన మాట్లాడేది ఈయన జనసేన అధ్యక్షుడు కదా జనసేన అధ్యక్షుడు అయ్యండి ఒక కాకినాడ ఎమ్మెల్యేని పట్టుకుని అంతంత మాట్లాడటాడా వాళ్ళు ఎట్లారా పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలిసి ఫ్యామిలీ వెళ్తే వాళ్ళు ఎట్లా కాదు సభ్యతగా తిట్టు అవును సభ్యతగా విమర్శించు తప్పేం కాదు కానీ అడ్డగోలుగా మాట్లాడితే అసలు నువ్వు నువ్వు నువ్వేమంటున్నావు మేము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మనుషులని అంటే లాక్కొని తీసుకెళ్తా అంట ఆ రెడ్డి గారిని సో ఆ రెడ్డి గారిని లాక్కొని తీసుకెళ్లే హక్కు ఈయనకేమో రాజ్యాంగం ప్రసాద్ ఒకవేళ ఈయన అధికారంలోకి వచ్చాడు అనుకుందాం రాడు వచ్చేది లేదు పెట్టేది లేదు అది వేరే విషయం ఎందుకు అది దా
వస్తే నేను ఇటు చేస్తానని చెబుతున్నాడు ఓ పక్కేమో దేశంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ క్రిమినల్ వ్యవహారాలు చేస్తున్నానంటాడు ఈ నేను అధికారంలోకి వస్తే అంతకంటే పెద్ద క్రిమినల్ అవుతాను అంటున్నాడు అట్లా ఎవరైనా లాక్కెళ్తారా కాదు సార్ సినిమాటిక్గా రాజకీయాలను పులిమేసి ఆరోపించి మిమ్మల్ని మోకాల మేము కూర్చోబెడతాం మరి అవన్నీ రాజ్యాంగంలో చట్టంలో ఉన్నాయంట ఏ ఐపీసీలో ఉందంట మరి ఆయన చదువుకున్నాడు లేదా ఏం చదివాడు నా బాగుందా నేను ఎక్కడో మేము ఏదో టీవీలో చూశాను ఆయన ఏది టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అంట ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ ఏదో అని అంట ఆయన జనానికి నీతి చదువుకి దానికి సంబంధం లేదు కానీ కానీ తర్వాత అర్థవంతంగా ఇప్పుడు అఖిల్ నాయస్ గారు కూడా చదువుకోవాలి కానీ ఆయన ఎంత అర్థవంతంగా మాట్లాడతాడు ఎంత సమాజానికి ఉపయోగపడే విధంగా మాట్లాడతాడు ఆంగ్ల భాష ఎంత నేర్చుకున్నాడు అట్లా ఉండాలి కానీ ఇదే అయింది ఈ పిచ్చి భాష ఏంటి ఈ అరాచకం ఏంటి ఈ బూతులు ఏంటి బూతులు మాట్లాడతారండి ఒక అధ్యక్షుడు అయ్యండి పార్టీ అధ్యక్షుడు పార్టీ అధ్యక్షుడు అయ్యండి ఈ ఖచ్చితంగా కేవలం మరి కులాలు మతాలు నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదంటాడు అచ్చంగా కులాల గురించి ఏం మాట్లాడతాడు అంటే అతనిలో ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఆ స్థాయిలో ఉంది నేను గెలవలే అతను గెలవలేననే ఒక ఫీలింగ్ భయం ఇట్లాంటివన్నీ అనిపిస్తుంది అనమాట ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ దీంతో లక్ష్యం తెచ్చగొట్టడం అంటే అతను ప్రత్యర్థుల్ని వైసీపీ వాళ్ళను లేకపోతే ఇంకెవరన్నా తనంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళని రెచ్చగొట్టడం అనమాట రెచ్చగొట్టి తిట్టాడు అనుకోండి వాళ్ళు మనుషులే కదా వాళ్ళు ఏదన్నా చేశారనుకోండి ఇంకేముంది వైసీపీ ప్రభుత్వం నన్ను ఏది చేయబోయిందని మళ్ళీ ప్రచారం చేయడు ఈ రకమైన దిక్కుమాలిన స్ట్రాటజీస్ తోటి అసలు విషయాలని పక్కన దారి పట్టించి ఈ కనపడిన ఎమ్మెల్యే అంతర మీద బూతులు తీరుతా ఈ రకంగా సాగుతున్న దాన్ని ప్రజలు ఆదరిస్తే ఇక అంతకంటే పిచ్చితనం ఇంకోటి ఉండదు ఖచ్చితంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారి యొక్క స్పీచ్లు పిచ్చితనానికి పీక్ అని మాత్రం చెప్పచ్చు సార్ సార్ చిన్న మాట అంతకుముందు ఏ పాల్ లాంటి వ్యక్తి పార్టీ పెడితే కొంచెం క్యామిడీగా అనిపించేది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏపీలో జనసేన అధినేత వ్యాఖ్యలు ఆహోభావాలు అరవటం అంటే ఈయన కామెడీ కాదు కామెడీతో కూడిన విలన్ ఈయన ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలిట విలన్ లాగా మారాడు లేదా బీహార్తో పోలుస్తాడా లేకపోతే ఇంకా అరాచకం అని అంటాడా ఏం అరాచకం జరిగిందని ఎక్కడ జరిగిందని ఏ గవర్నమెంట్లో జరగట్లేదు వచ్చా మోడీ గారి గవర్నమెంట్ తిట్టమని దమ్ముంటే కేసీఆర్ గారి గవర్నమెంట్ తిట్టమని దమ్ముంటే ఇప్పుడు జరిగినాయి కదా ఎంపీడీ వారు హత్య చేశారు కదా కిడ్నాప్ చేసి హైదరాబాద్ మరి జనగాం దగ్గర హైదరాబాద్లో రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళ కాల్పులు మొన్న నిన్నగా మొన్న పాత బస్తీలో కాల్పు జరిగినాయి కదా నేను రాత్రి వార్త చూశాను దాని మీద కాల్పులు జరిగి గందరగోళం అయింది కదా మరి అవన్నీ మాట్లాడమనండి ఎందుకంటే సార్ దమ్ముంటే కేసీఆర్ కు ఒక నీతి ఇటు వైఎస్ జగన్ కు నీతి అని ఏం లేదు ఇక్కడ ఏంటంటే చంద్రబాబు గారికి అధికారం పోయింది ఆయన బాధపడుతున్నాడు ఆయనకి అధికారం పోయేసరికి మరి ఈయనకి ఎందుకు బాధ వచ్చింది ఈయనకి బాధపడుతున్నాడు ఈయన అసలు రెండు సార్లు ఓడిపోయేసరికి ఈయన తట్టుకోలేకపోతున్నాడు సో ఇద్దరు కలిసి మొత్తం రాష్ట్ర ఇద్దరికి తోడు నిప్పుకి గాలి తోడైనట్టుగా గాలిగా రాస్తున్న రా ఈనాడు కానీ ఆంధ్రజ్యోతి కానీ వాళ్ళిద్దరూ ఇక అరాచకంగా రాస్తున్నారు సో నిప్పుకి గాలి తోడైనట్టు ఇట్లా ఎట్లా కొట్ల ఎట్లా కొట్ల లేని నిప్పుని సృష్టి సృష్టించడం కోసం విపరీత ప్రయత్నం చేస్తున్నారు నేను ఏదో జగన్ గారి మీద అభిమానంతో ఇంకో దాంతో చెప్పట్లా ఒక జర్నలిస్ట్గా మొత్తం ఎన విశ్లేషణ చూసిన వాడిగా చెబుతున్నా అంతే చెప్తే ఇప్పుడు ఇందాక నేను నిజంగా నాకు కోపం ఉంటే రామోజీ గారు అప్పుడు ఎందుకు చెప్పలేదని నేను ఎందుకు అనేవాడిని అన్న కదా నిజంగానే అప్పుడు మాతో అన్నాడు కాబట్టి నిజాయితీగా నేను చెబుతున్నా ఇప్పుడు కూడా ఆయన ఇంకో మాట అనేవాడు మీరు ఆశ్చర్యపోతారు ఏ నీ దమ్ముంటే నా మీద కూడా రాసుకోయా అనేవాడు అదేంది సార్ అంతేనయ్యా నేను అంత నిబద్ధతగా ఉంటాను నీ దమ్ముంటే నేను నాదో ఏదో తప్పు జరిగితే రాసుకోండి అనేవాడు అట్లాంటి మనిషి ఇవాళ ఎన్ని వందల వార్తలు రాయాల్సి వస్తుంది ఎన్ని వ్యాసాలు రాయాల్సి వస్తుంది ఆయన మీద ఆయన రాసే అబద్ధాల మీద ఇంత దారుణంగా పత్రిక ఇట్లా పతనావస్థ చేరద్దని నేను ఊహించలే పొద్దున చూడాలంటే నేను కంపెన్ వేస్తుందండి నిజం చెప్పాలన్నమాట పొద్దున ఒక ఆయన స్కాలరు ఈనాడు పేపర్ ఓపెన్ చేయగానే చెప్పాడు రామోజీరావు ఫిక్స్ అయిపోయాడు జగన్ను బద్నాం చేయటానికి మనం ఈ పేపర్ ఆపేస్తే బెటర్ అని కూడా చెప్పాడు పుదిన మరి అది ఇప్పుడు పేపర్ సర్క్యులేషన్ ఇటువంటి వాటి కూడా అలా మాట్లాడుకున్నారు ఇటువంటి వాటి వల్లే తగ్గుతుంది పేపర్ ఇప్పుడు జగన్ గారు దుష్ట చతుష్టి అని పేరు పెట్టారు ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి టీవీ ఫైవ్ చంద్రబాబు కలిసి వారి తోడు దత్తపుత్రుడు అని అంటున్నాడు ఆయన దత్తపుత్రుడు అన్న దాన్ని ఆయన నిర్ధారణ చేసే చేసేలాగా ఆయన ప్రవర్తిస్తున్నాడు వీళ్ళు అవునవును మేము దుష్ట చతుష్టిలో భాగమే అన్నట్లు వీళ్ళు వ్యవహరిస్తున్నారు ఒక ప్రామాణికం లేదు ఒక విలువ లేదు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఆధార్ కార్డు లింక్ పెట్టింది ఓటర్ కార్డు దాన్ని వైసీపీ వాళ్ళు ఓట్లు ఎత్తేస్తున్నారని ఒక ప్రాపకాండ
వైసీపీ ఓట్లు పోతేనేమో వైసీపీ వాళ్ళ ఓట్లు ఎక్కడైనా ఉన్నాయి అనుకోండి అక్కడ పదిహేను ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇరవై ఉన్నాయి అమ్మ అని మార్చి చేస్తారు ఇట్లా ఏరేసారు అనుకోండి ఇంకేమైనా తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఏరేసారు అండి అప్పుడు రాస్తారు ఆధార్ లింక్ చేస్తున్నారు ఆధార్ లింక్ చేయండి ఏమన్నా చేయండి దీనికి నిజం తెలుగుదేశం ఓట్లు ఏంటి వాళ్ళు చెప్పారు మా ఓట్లు తీసేశారని నిజంగా పొరపాటు జరిగితే ఇంకా టైం ఉంది కదా అప్లై చేస్తారు నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు చూడండి నిన్న ఫస్ట్ పేజీలో ఫస్ట్ పేజీలో క్రైమ్ వార్తలు రాకుండా మామూలుగా క్రైమ్ వార్తలకి ఒక పేజీ ఉంటది అవునండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కాదు ఈనాడు వారే నేరాలు ఘోరాలు అని చెప్పి పెద్ద ఆటి ఇది నడిపారు కదా ఎందుకు నడిపారు మరి ఆ రోజుల్లో అంత ప్రశాంతంగా ఉంటే అసలు నీకు నేరాలు ఘోరాలు చివరికి జనం గగ్గోలు పెట్టి హైకోర్టు కూడా గగ్గోలు పెట్టి మీ నేరాలు ఘోరాల వల్ల జనంలో నేరాలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి మీరు ఆపండి అనే పరిస్థితి తీసుకెళ్లారు కదా మరి మరి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏదో కొత్తగా అసలు ఎప్పుడు జరగనివన్నీ ఇప్పుడు జరుగుతున్నట్లుగా ఇంత దుర్మార్గంగా రాయటం కేవలం జగన్ గారి యొక్క ప్రజాదరణను దెబ్బతీయటానికి ఆయన సంక్షేమ స్కీములు అనండి లేదా రకరకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాడు కదా పోర్ట్లను ఇంకోటను కొత్త కొత్త తరహాలు వాడి అవన్నీ జనంలోకి వెళ్లకుండా ఉండటం కోసం చేస్తున్న దుష్ దుర్మార్గపు దుష్ట ప్రయత్నం తప్పితే ఇంకోటి లేదు రాజకీయాలు ఎత్తవరకు రోజుల్లో ఇంత నీచంగా లేవు రాజకీయాల్లో సరే చంద్రబాబు గారు వచ్చిన తర్వాత ఈ స్టైల్ మొదలైంది వ్యక్తిగత దోషణలు వ్యక్తిగతంగా బురద వేయటాలు ఇవన్నీ కూడా విధాన పరమైనటువంటి అంశాలను పక్కన పెట్టి ఎందుకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ మూడు రోజుల నుంచి అప్పటి నుంచో తిరుగుతున్నాడు కదా ఈ మూడు రోజుల్లో అమ్మఒడి స్కీము మంచిదా కాదా చెప్పాడా చెప్పలేదు కదా చేయూత స్కీము మంచిదా కాదా కాపు మహిళలకి ఇస్తున్నది ఆసరాన స్కీమ్ పేరు కాపు నేస్తమో ఏదో ఉంది కదా అది మంచిదా కాదా దాంట్లో ఏమైనా మార్పులు చేయాలా అక్కర్లేదా లేదు చేనేత నేస్తాం కరెక్టా కాదా ఇట్లా రైతు భరోసా కేంద్రాలు మంచిగా కాదా మత్స్యకారులకు ఇస్తున్నది కరెక్టా కాదా పబ్లిక్ వాలంటీర్ల సిస్టమ్ కరెక్టా కాదా తర్వాత గ్రామ సచివాలయాలు వార్డు సచివాలయాలని తను సమర్థిస్తాడా వ్యతిరేకిస్తాడా ఈ అంశాల జోలికి వెళ్లకుండా ఎంతసేపు నోటుకు వచ్చినట్టు బూతులు తిట్టడం ఎంతసేపు ఈ శాంతి ఏదో ఏదో ప్రమాదం జరిగిపోయిందని ఒక పచ్చి అబద్ధ ప్రచారం చేయటం అబ్బో ఇంత దుర్మార్గంగా నేనైతే చూడలేదండి గతంలో ఇప్పుడు గతంలో కూడా కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేసిన మాట నిజమే కానీ రాసిన మాట నిజమే కానీ అప్పుడు కూడా కొంత ప్రా కొన్ని ప్రమాణాలు పాటించడం జరిగింది సార్ ఒకటి చెప్పండి ఫైనల్గా ఏదైతే తన చావు వంగుట రంగాతో పోల్చుకుని ఒక రకంగా ప్రజల్ని స్లో పాయిజన్ లాగా ఉ ఉత్తేజాన్ని ఒక రకం ఉద్రేకాన్ని కలిగించే కార్యక్రమం అయితే జనసేన అధినేత అంటే అదే తెలివి తక్కువతనం కదా ప్రజా వంగివీటి రంగాన్ని చంపింది ఎవరు ఇప్పుడు అదే కదా వీళ్ళు అడుగుతారు నేను కొట్టు సత్యనారాయణ గారు వీళ్ళంతా ఎవరు అడుగుతున్నారు వంగివీటి రంగాన్ని హత్య చేసింది తెలుగుదేశం వారు అన్న సంగతి బహిరంగ రహస్యమే కదా తెలుగుదేశం మీదే కదా ఆరోపణ వచ్చింది డైరెక్ట్ గా ఆయన పార్టీ నాయకుడు హరిరామ్ జోగి గారి రాశాడు ఏమని రాశాడు చంద్రబాబే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడు లేకపోతే ఆయన తెలిసే వంగ వంగివీటి రంగా హత్య జరిగిందని మరి దాని ప్రకారం ఆయన మరి ఎందుకు చంద్రబాబు వెనకాల చొక్కా పట్టు తిరుగుతున్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మరి తిరగకూడదు కదా సో అంటే ఆయనకి విలువ విలువలతో అసలు పని లేదు కట్టుబాటుతో పని లేదు కానీ యాగం అంటాడు మరి ఒంటరి గట్ట యాగం చేశాడు అందరికి సనాతన ధర్మం గురించి ఏమో ఉపన్యాసం చెబుతున్నాడు మరి ఒంటరి గట్ట యాగం చేశాడు అంటే ఆయన పైగా ఎన్ని రకాల మాటలు మార్చాడు సీఎం పదవి కానించి జనం పదవులు కానించి ఎన్ని మాటలు మార్చాడు ఒక విశ్వసనీయతి లేదు ఒక విలువ విలువలు పాటించే పరిస్థితి లేదు శత్రు శత్రు తర్వాత ఆయనే కదా ఆ రోజుల్లో గతంలో ఆయన అది కాల్చి చేస్తానంటే అది ఒక తుపాకీ పట్టుకు బయలుదేరింది తిరిగాడు కదా అది తుపాకీ పట్టుకు తిరిగాడు తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేశాడు ఇవన్నీ జరిగినాయి కదా అంటే ఆయన మనస్తత్వమే ఫిక్కిల్ మైండెడ్ అంటారు అంటే ఏంటి ఒక స్థిరత్వం లేకుండా ఏది పడితే అది కాకపోతే ఏంటంటే సినిమా యాక్టర్ అయ్యేసరికి అది కొంత ఈ దానికి కూడా కొంతమందిలో కులాయి మనం అందరికీ ఉంటుందని కాదు హేతుబద్ధంగా ఆలోచించేవాళ్ళు ఎవరు పవన్ కళ్యాణ్కి మద్దతు ఎవరు హేతుబద్ధంగా ఆలోచించేవాళ్ళు హేతుబద్ధత లేకుండా ఒక గురువులు వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళని కూడా మనం తప్పు పట్టదాలం వాళ్ళకి ఆయన ఏం చేసినా రైట్ అవుతుంది ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలో తప్పు చేసినా ఆయన కాబట్టి చేశాడు అన్నట్టుగా ఉంటుంది లేదు రాజకీయ జీవితంలో తప్పు చేసినా అదే అంటాడు మరి ఆయనే కదా ముఖ్యమంత్రి పదవి కావాలన్నాడు మళ్ళీ వద్దన్నాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు కావాలంటున్నాడు ఎవడు ఇవ్వాలి ఇప్పుడు వారికి చంద్రబాబు గారు ఏమన్నా దెబ్బతిన్నాం మనం వద్దని చెప్పి నీతి నువ్వు చెప్పి అంటే మళ్ళీ మొదలుపెట్టాడు అంటే కాపు కమ్యూనిటీలో 
ఆ ఫీలింగ్ మళ్ళీ అయ్యో లేదు లేదు నేను నేను రేసులోనే ఉన్నానని జనాన్ని మోసం చేసే ప్రయత్నం అనమాట ఈ రోజుల్లప్పుడే అంతే వైగా ఇంకోటి ఆయన ఆయన తప్పు లేదు ఆ రెండు జిల్లాలకిలో ఒక్కటి కోటి రావద్దు వైసీపీ కంటే అంటే మిగతా మిగతా పది జిల్లాలు ఇప్పుడు ఇరవై ఆరు జిల్లాలు మిగతా ఇరవై నాలుగు జిల్లాలో లేకపోతే ఇరవై మూడు ఇరవై ఇరవై రెండు జిల్లాలు ఉంటాయి కదా నాలుగు నాలుగైదు పోను సో ఆ జిల్లాలన్నింటిలోనూ వైసీపీ గెలవచ్చు అనమాట అంటే ఆయన దుష్ట సంకల్పం అనమాట మాములు నిజానికి ఆయన గాదువా కట్టు ఉపయోగవరం పెట్టుకోవాలి అక్కడ అక్కడ వాళ్ళు పోయి ఇక్కడ దాకా వచ్చాం కాబట్టి ఈ రెండు చోట్ల పెట్టుకోవాలి అన్నవరం నుంచి ఎందుకు పెట్టుకున్నాడు అంటే ఒక సామాజిక వర్గాన్ని రెచ్చగొట్టడం కోసం ఇట్లాంటి సుపారీ గిపారీ అని అబద్ధాలు చెప్పడం కోసం ఆయనకి ఏదైనా సమాచారం ఉంటే వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేయండి లేదు ఆయన 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 పార్టీ వాళ్ళకి ఇచ్చి డీజీపీకి ఇచ్చి ఇదిగో ఫలానా ఫలానా వాళ్ళు చేశారు ఆ మధ్య అట్లాగే కదా హైదరాబాద్ లో రెక్కి చేశారని ఒక దిక్కుమాలి ప్రచారం చేశారు తేరా వస్తాడు పార్కింగ్ పార్కింగ్ లో గొడవని కూడా తనకు అనుకూలంగా మార్చుకోండి ఇది చాలా నికృష్టమైనటువంటి అలవాటు అండి ప్రజల్ని తప్పుదారి పట్టించడం ద్వారా తను రాజకీయ లబ్ధి పొందాలనుకునే ధోరణి మంచిది కాదు అది ఏ పార్టీ చేసినా కూడా ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ అనేది ఏ పార్టీ కూడా చేయకూడదు అది ఈయన హద్దులు దాటి చేసేస్తున్నారు ఆ హద్దులు దాటకుండా ఏదో జనరల్గా అనుకుంటే వెళ్తే అదో పద్ధతి అంతేగాని అబ్బో చాలా బీభత్సంగా ఆయన మారాడు దురదృష్టం ఆయన ఈసారి నాకు గెలుస్తాడు లేదో తెలియదు కానీ నన్ను గెలిపిస్తాడు నన్ను గెలిపిస్తాడు నన్ను ప్లీజ్ ప్లీజ్ అని అడుగుతుంటాడు కాసేపు ఎవడు అడ్డు వస్తాడో చూస్తాడు ఎవడు ఎందుకు అడ్డు వస్తాడు నీకు జనంలో ఆదరణ ఉంటే అట్ట గెలుస్తావు నువ్వే మీరే కదా రెండు చోట్ల పోయి సోడిపోయింది ఎవరు ఓడిపోమన్నారు ఎందుకు ఓడిపోయేవారు మీరు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోండి ఇవాళకి ఆ ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా అడిగింది అంట కదా నీ కమిటీ లేదా నీ కమిటీలే లేవు పాడు లేవు అని నీ అసలు పైగా నువ్వు ఇంకా అంతకంటే పెద్ద చోకి ఏంటంటే పోటీ చేసేది ఏమో ముప్పై నలభై కూడా ఉండవు అంట ఆయన గవర్నమెంట్ వస్తుంది అంట ఇది అక్కడ ఆయనే గవర్నమెంట్ వచ్చేస్తే జనసేన గవర్నమెంట్ వచ్చేసిన తర్వాత రద్దు చేసేస్తాం ఇది చేసేస్తాం అంటే ముందు అసలు నీ గవర్నమెంట్ రావాలంటే ఎన్ని రావాలో కూడా నీ తెలీదా మొత్తం నూట డెబ్బై సీట్లు ఉండి నూట డెబ్బై సీట్లలో పోటీ చేసి దాంట్లో తొంభై సీట్లు గెలుచుకుంటేనే కదా మీరు గవర్నమెంట్ వచ్చేది లేదు చెప్పు ధైర్యం ఉంటే ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా చంద్రబాబు తోటి అంటే చంద్రబాబుకి ఇమ్మీడియట్గా అనౌన్స్ చేస్తే ఎక్కడ నష్టం వస్తా అని భయపడి ఇప్పుడు ఆ డ్రామా మా మార్చి చంద్రబాబు పొత్తు గురించి ఎందుకు మాట్లాడట్లా మాట్లాడవచ్చు కదా రైట్ చంద్రబాబు గారికి నేను చెప్పాను నేను సీఎం అయితేనే సీఎం క్యాండిడేట్ని అయితేనే నీకు మద్దతు ఇస్తానని దమ్ముంటే చెప్పమనండి మరి ఆయన దమ్ముల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఆయన దమ్ము గురించి ఏం చెప్తాం కర్మ మా బోటి వాళ్ళని విశ్లేషించాలంటే కూడా ఒక్కోసారి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది ఏమిటి పవన్ కళ్యాణ్ ఒకప్పుడు మరి ఇతరి రోజులు ఎంత ఇదిగా లేడండి ఏ మాటకా ఉంటా అతను ఏదో సరే పంచర్ రోడ్ కొట్టాలి అట్లాంటి ఒకటి ఉంటాయి డైలాగ్ వాడిన ఓవరాల్గా వచ్చినప్పుడు అతనికి ఉన్న ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ కానీ అవన్నీ చూసినప్పుడు మరీ అరాచకంగా మరీ ఎంత అంటే దిగజారడంలో కూడా ఈ రకమైన కొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తున్నాడు సో దురదృష్టం అట్లా చేయకుండా వాల్యూస్ ప్రకారం నువ్వు సిద్ధాంతాలు మాట్లాడు నిజంగా రా శాంతి భద్రతలు బాగుపోతే ఏ రకంగా బాగలేదు చెప్పు ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఎలా ఉందో చెప్పు కేవలం ఈనాడులో రాసిన చెత్త ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాసిన పిచ్చి వార్తలు ఇవన్నీ కలిపి చదివే చదివే పరిస్థితికి చివరికి రాజకీయ నాయకులు వచ్చారు రాష్ట్రంలో జనసేన అధినేత పర్యటన ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో తనకు ప్రాణహాని ఉందని చెప్పడం పట్ల అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఎడిటర్ కుమ్మరి శ్రీనివాస్ గారు ఏమైనా అటువంటి పరిస్థితి ఉంటే ఖచ్చితంగా డీజీపీకి ఫిర్యాదు చేయొచ్చు తప్ప ఇతర ప్రాంతాల్లో ఏదైతే పబ్లిక్ ప్రాంతాల్లో ప్రజలను ఉద్దేశించి రెచ్చగొట్టడం అనేది సబబు కాదని కూడాను ఆయన స్పష్టం చేస్తున్నారు వీడియో జర్నలిస్ట్ విజయకృష్ణతో కలిసి ఐ డ్రీమ్ కోసం అబ్దుల్ అలీం విజయవాడ